Aceitito. ¿Qué hiciste? Carne molida. ¿Con pan? Uh -huh. ¿De, ¿De res? De res, carne molida de res con un poco de pan. ¿Nada más? Con un poco de pan molido uh -huh. y un huevo. Oigan, chicas, ¿saben qué? ¿Qué creen? Ya creo que ya se los dije el otro día. Imagínense que donde es la, es, este, ven en la comida rápida, que bueno, domingo yo vamos y entonces este, pido una ensaladita. Tengo que decir, yo pido una ensaladita. Cuando son muchos restaurantes así, ¿no? Y se siente uno en el área de comer. Bueno, yo creo que de 10 familias, 8 van y le llegan a la hamburguesa. Bueno, ay, esta es una hamburguesa. Es una hamburguesa. Sí, nada más que el aceite donde se fríen esas hamburguesas que venden, puede tener hasta 15 días. Ellos van a decir que lo purifica, ¿no? Sí, que se lava, se purifica. Y que no te cura. ¿Así, ¿Así en la India? No, no, pero ¿cómo voy a decir eso ahorita de la India, no? Entonces, sí. este, entonces haga sus, haga sus hamburguesas usted. Es más, lléveselas de contrabando al lugar, pida ahí cualquier otra cosita en otra cosa, sí, y este, y está que usted sus hamburguesas va a gastar mucho menos y no les va a dar a su familia. Imagínense, un aceite que está cargado, cargado de, o sea, pura contaminantes. Bueno, entonces ahora qué? Se va a utilizar mayonesa. Pero cómo? En todas ¿Qué? las hamburguesas se utiliza lo que es mayonesa, se utiliza Ah, pero ya que salga. Sí, se utiliza ah. queso, el queso manchego o queso para derretir. Aquí vamos a utilizar nosotros queso panela. Ay, muy bueno, mucho sí. mejor. Okay. Se va a utilizar eh, rodaja de cebolla, de pero, tomate. ¿Dónde está el pancito? No va a haber pancito. pan aquí. No va a haber pan porque le vamos a agregar arroz. Aquí ya tenemos lo que es mayonesa. Sí. ¿Sí? Le vamos a agregar aquí un poquito de arroz. ¿A la mayonesa? A la mayonesa. Ah, muy bien. Aquí tenemos cucharita. Y lo vamos a empezar a incorporar. O sea que vas a hacer como una masita con esto. Sí. Mm, una, una combinación pastosita con el arroz y la mayonesa. Y así lo vamos a dejar. Bien. Sí. Vamos a... Voltear. Creo que se puede hacer temperatura muy bajita, tapaditos, para que todo para el que jugo... Se, y se cueza por dentro, ¿verdad? No quede una cocción al 100% por dentro, con todos sus jugos. Si nosotros lo tapamos y bajamos la temperatura, no se va a dorar. Si no, va a empezar a salir todo lo que son los jugos y las grasas. Y queda clarito esto, queda ¿verdad? Queda clarito. Y es mucho mejor consumirlas de esa manera. Que no, se ven bonitas, se ven fotogénicas. Entonces nada más mezclaste pan, pues, este, eh, sazonaste... Con un poquito de sal, con sal o sal de ajo, uh -huh. para que tenga sabor la carne. Aquí le está, le está apurando ahí para que se cocine, ¿eh? le está apurando para que se cocine. Sí. Usted, usted dice, ya, ya se cocinó, haga de cuenta que ya se cocinó. Ya ¿Y se luego? Cocinó. En casa, eh, sí tienen que tener mucho cuidado que tenga Ay, la cocción. Ay, ¿Qué vamos a cortar? Ay, ¿quieres que salgan así las, como las comerciales? Sí. Muy bien. Ah. ¿Tú crees que ellos las hacen así? No. ¿No? ¿Y por qué le salen tan redonditas a ellos? ¿Hay moldecito? Hay moldes. Qué? ¿Sí? Ahí va. Vamos a poner aquí. ¡Ay, qué bien! Vamos a poner nuestro molde. ¿Y ahora? Y le vamos a agregar la mayonesa con arroz. Pues claro. Claro. Yo no voy a dejar que esto se quede porque tampoco lo vamos a desperdiciar. ¿Ya le bajaste? Sí, ya, ya le apagó. Bueno, ¿ahora qué vas a poner? Ahí estás, estás, estás como... Yo pensé que ahí mismo en el larito ibas a poner este el jitomate para hacer una torrecita. Pudiera ser. Pudiera ser. Pero en este caso lo vamos a hacer. Y que usted le pone aguacatito y que... Póngale ahí. ¡Ay, el queso! La cebolla. ¡Qué bien que... Ay, Gabriel, ahora, me encanta. ¿Qué? ¿Ahora qué? Aceite de olivo con un poquito de vinagre blanco y sal. ¿Hiciste tu vinagreta? Sí, la vamos a agregar aquí. Ay, qué bien. Un poquito de orégano. Porque aquí ya tenemos dos recetas, que es una ensalada con nuestra hamburguesa ah. muy saludable. Me encantó, y como no, ni siquiera yo veo lo que él va a preparar hasta que a la mera hora, ni, bueno, es más, ni le pregunto, me encantó. Miren, presencia de Usa Rice, 
en manos a la obra. Y usted puede tener acceso a muchas recetas más a través de la página www. Así como se escribe usarice.com.mx. Recuerde, Usarice es una federación que quiere que todas las familias consumamos más arroz. Muchas gracias, Gabriel. Estuviste brillante. Continuamos. <música> 